இதுவரைக்கும் டிக்டாக் தமிழ் சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே தெரிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்திலே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டா நான் போற வீடியோஸ் என் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளுடைய டிஸ்க் பார்ட்டிஷனை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலில் எப்படி டிஸ்கர் ஸ்பிளிட் பண்ணதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோ புரியும் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய எந்த டிஸ்க் வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு டிஸ்கில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அந்த ஸ்பேஸை எடுத்துகிட்டு வந்து எப்படி வேறு ஒரு டிஸ்கோட ஸ்பேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய லேப்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் சி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு இருபது ஜிபி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து லோக்கல் டிஸ்க் சி கூட ஜாயின் பண்ண போகிறேன் உங்களுடைய லோக்கல் டிஸ்க் சி ஃபில் ஆயிருந்தாலும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணதை பற்றி பார்ப்போம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தா டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணால் இந்த வெப் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் டவுன்லோட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் சொல்லிட்டு க்ரீன் கலர் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஏரோ சிம்பிள் போல் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் ஆல்ரெடி இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணதுனால கேன்சல் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கம்மியான எம்பி தான் ஸோ எல்லா சாஃப்ட்வேரும் இன்ஸ்டால் பண்ணுற போல் இதையும் நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நெட்டை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோங்க ஒன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டிஸ்க்லேருந்து ஒரு இருபது ஜிபி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து சி டிஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன் இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப்பில் என்னென்ன டிஸ்க்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஷோ ஆகும் இப்போ எந்த டிஸ்க்லேருந்து நீங்கள் ஸ்பேஸ் எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த டிஸ்கை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க நான் டி டிஸ்கை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசைஸ் மூவ் பார்ட்டிஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போல் இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜிபி வேணும்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ஜிபி மட்டும் தனியாக அன்னால் கேட் பண்ணும் இந்த சாஃப்ட்வேரே அன்னால் கேட் பண்ணும் ஸோ இது போல் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த டிஸ்க்கு கூட சேர்க்க போகிறீங்களோ அந்த டிஸ்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சி டிஸ்க்கு கூட தான் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் சி டிஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசைஸ் மூவ் பார்ட்டிஷன் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைட்லேருந்து அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த அன்னால் கெட் ஸ்பேஸும் இது கூட ஓகே ஆகிடும் ஓகே கொடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே அப்ளைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய லேப்டாப் ரீஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்ஸ் ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய டிஸ்க் எது கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்களோ அது கூட ஜாயின் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய லோக்கல் டிஸ்க் சீலில் நூற்றி அறுபது ஜிபி வந்துடுச்சு இதே போல் உங்களுடைய எந்த டிஸ்க் வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷே